Hello guys, how are you today? Como está hoje? É, ainda não deu para arrumar uma cortina. Tá muito difícil achar um lugar que tenha uma cortina para mim agora. Complicado. Ou óculos escuros, ou algo do tipo, ou um microfone. Enfim, mas espero que estejam tudo bem. Primeiro eu queria agradecer a participação de todos na lição, tal, tá? o feedback que eu tenho recebido. Tem sido muito legal, muito bacana, tá? É, a interação também, muitos respondendo em sua maioria pelo Classroom, que é, o, que é o que eu pedi, que é o mais fácil. Então, quanto mais nos comunicarmos por lá, ao invés de outros meios, melhor para nós, maior vai ser o nosso aproveitamento. Em segundo, escolhi essa roupa em homenagem, meus queridos alunos, os queridíssimos alunos, Gui. Nono C, Julia, Nono B, Love You All, um abraço para vocês, o melhor time da NFL, vocês vão ter que aturar agora, durante as minhas aulas, finalmente consegui. Yeah. Uh, e, guys, eu passei para vocês uma liçãozinha uh, referente ao Simple Pass versus Present Perfect, nas páginas 38 e 39, 38 e 39, é um pouquinho de vocabulário no começo, e depois os exercícios que nós uh, deveríamos focar, focar mais, que é da segunda página, 39, né? Então coloquem lá, 38, 39, let's correct them, vamos corrigi-los. Ah, agora deixa eu tirar a cabeça que é muito quente, é o peso dos títulos, né? Tá meio complicado. That's better, bem melhor. Vamos lá. É... Exercise number one. Find six activities in the word snake that match them to the correct pictures. Então, apenas nessa word snake ali vocês encontrarem seis ações e associá-las às figuras certas. Um exercício bem básico e fácil de, de vocabulário. Lembrando que, é, como é um exercício, como é uma correção de exercício 100% oral, se alguém tiver alguma dúvida sobre a escrita ou algum detalhe que acha que eu deixei passar, é, podem comentar também no Classroom, na parte, no comentário dessa lição, tá? Eu agradeço bastante, mas eu vou tentar fazer da melhor forma possível para que não haja necessidade disso, ok? Mas dúvidas são sempre bem-vindas e críticas também. Uh, vamos lá, number one. Então vamos ver as ações primeiro no Word Snake e depois associá-las com as figuras, o que vai ser bem fácil. First action. Ride a horse, andar de cavalo, ou seja, picture free, figura 3. Uh, play the drums, tocar a bateria, tocar a bateria, né? ou seja, picture 6. Uh, change my look, mudar meu visual, picture 1. Travel by plane, voar de avião. Picture 5 Sail a boat Sail a boat Então navegar um barco uh, Picture 2 Camp overnight uh, Acampar durante a noite né? Passar a noite acampando Ou seja, picture 4 uh, Fácil, né? Podem voltar o vídeo se perderem Ou se ainda assim tiver dúvidas Comentem no Classroom Number 2 Replace the words in bold with these words. Então, substituam as palavras em negrito com as expressões e palavras que vocês têm aí embaixo. Então, são palavras que encaixavam no contexto da mesma forma que as palavras em negrito. Bastava achar o item certo. Então, vamos lá. Eu já vou ler as respostas. Uh, eu já vou ler as frases com as respostas certas. Ok? Uh, number one. We can't in a tent. For a week and it was cold. Então acampamos numa tenda por uma semana e estava frio. For a week, nesse caso, ele, ele também fala sobre duração, sobre tempo. Assim como overnight, embora seja mais tempo do que overnight. Uh, number two. My grandma is a singer. She is performing uh, in an opera in the city center. Especificando onde ela está fazendo a ação. Na, no, no item original falava peça, né? A play. Então lembre-se. 
Play não é apenas o verbo jogar ou brincar, também é o substantivo peça, peça de teatro, de apresentação, tá? Uh, e aí, nesse caso, uma substituição pode ser opera, ou seja, uma apresentação também, só que musical. Number three, can you help me design a magazine? Então, pode me ajudar a desenvolver uma revista, magazine, revista, substituindo o original, web page, dois meios de comunicação nesse caso. Uh, four, how often does she ride her bike? Então, com que frequência ela anda na sua bicicleta ou moto, dependendo do contexto. Então, bike é um meio de transporte, assim como horse. Outra coisa interessante é que o verbo ride é associado aos dois, é um verbo meio específico. Já discuti com, com vocês sobre esse verbo várias vezes. Uh, number five, I'm learning to play the bass, but it isn't easy. The bass, o baixo. O instrumento musical, assim como no original, the piano, ok? Number six, it was only when we were at the sea that I admitted that I didn't know how to paddle the canoe, ok? Uh, então, paddle the canoe, que é você remar a canoa, né? É, ah, é por isso que se chama stand-up paddle, exatamente! Uh, substituindo a ação original, sail the boat, então ações bem parecidas, marítimas, etc, esportes, enfim. Number seven, she changes her look, uh, sorry, number seven, she changes her hair every week. Então, hair, cabelo, aparência referente ao visual, substituindo her look. Number eight, we traveled by plane over the city, and in this case, In a helicopter. So we travel in a helicopter over the city. Então, in a helicopter, substituindo by plane, meios de transporte aéreos, encaixa perfeitamente nesse contexto. Exercise 4. Underline the correct option to complete the conversation. Então, circulem, desculpa, sublinhem a opção correta para completar a conversa. Então, nós temos aqui vários itens. Tá legal? Vários itens com trechos com o verbo ou no simple past ou no present perfect. Para não ficar confusa essa correção, eu vou ler a frase com o verbo certo, apesar de que em alguns casos a pronúncia dos dois é muito parecida. Então, para vocês não se confundirem na correção, eu vou ler sem reduzir o verbo auxiliar, have or has, quando preciso, e eu vou fazer com a mão. Uh, um gesto me referindo ao verbo certo de cada item. Se for o primeiro verbo do item, eu vou fazer assim de um. Se for o segundo verbo do item, eu vou fazer esse símbolo para dois, tá? Então, enquanto eu vou falando, eu faço assim ou assim para vocês se ligarem, ok? Por exemplo, number one. Have you ever driven a go-kart? Então, eu fiz uma referência ao primeiro verbo desse item ao fazer esse sinal, ok? Então vamos para os outros para vocês pegarem direitinho, tá legal? Uh, lembrando que é uma maneira, a única maneira de vocês descobrirem qual é a forma verbal certa, já que é um, é um exercício que lida com o simple past versus present perfect, é observar o complemento da frase uh, que vocês estão ou da frase anterior. Se essa ação é especificada no complemento, vocês usam o simple past. Se não é especificada, usam o present perfect. Number item 2. Have you won any races? Repeating. Have you won any races? Item 3. I have won five races. I have won five races. Item four. I won one last weekend. I won one last weekend. Item five. Have you had 
any accidents have you had any accidents yes item six i had an accident last year i had an accident last year number seven i crashed my car porque ainda referente à especificação da frase anterior i crashed my car number eight uh, did you go to the hospital after the accident did you go to the hospital after the accident number nine I have never been in the hospital in my life Ele está especificando uma coisa que nunca aconteceu em nenhum momento. Present perfect. Number 10. I have broken my leg once. I have broken my leg once. 11. I have spent three months in the hospital. I have spent three months in the hospital. Number 12, item 12. I have never broken a leg or an arm or anything. I have never broken a leg or an arm or anything. Okay? Number 5. Uh, complete the sentences using the present perfect. Então, completem as sentenças usando o, o verbo no present perfect. Para ficar mais fácil, caso vocês tenham dúvidas com a escrita uh, dos verbos, porque é um, é um exercício de correção oral também, é, eu vou mencionar a forma certa dos verbos e eu vou dizer se eles são regulares ou não. Se ele for regular e não tiver nenhuma exceção, eu não menciono nada, você parte do conceito que é só colocar ele nele e acabou. Se ele for irregular, você dá uma olhada na tabela para ver a escrita dele direitinho, Digitem tabela de verbos irregulares em inglês, olhem no Google ou no dicionário de vocês, tá? Eu já passei vários links para vários alunos. Então, vamos lá. Number one. I have never been to Europe. Nesse caso, esse verbo é irregular. I have never been to Europe. Item two. My mom has met the president of the US my mom has met the president of the US uh, verbo irregular também number three my family has moved four times in my life verbo regular que termina com E então basta inserir de My family has moved four times in my life. For it has not rained in our city this year. Então, has not rained. É um verbo regular. Acrescentem ED. E quem preferiu em reduzir a forma negativa usando hasn't, não tem problema. No problem. Number five. We have learned a lot of new English words in our course so far. Verbo regular também. Acrescento ED. Uh, number six. My dog has disappeared. We don't know where he is. Verbo regular também. Acrescentem o ED. Uh, number seven. Dad has lost his smartphone. Can you help us look for it? Lost, verbo irregular. Tá lá na tabelinha. Dei uma olhada. Number eight. My mom has not come home. I think she's still at work. Uh, come, verbo irregular. E poderiam reduzir também o has not para hasn't. Indo para o último exercício. Complete the email with for or since. Completem com for ou since. For, especificando 
o tempo de duração de alguma coisa e o senso, que significa desde, especificando o início de alguma ação. Então, vamos para a correção dos itens para vocês pegarem. Vamos lá? Number one, four. Number two, since. Number three, since. Number four, four. Number five, four. Number six, since. Number seven, since. Number eight, four. Okay, little guys. Uh, that's it for today. No homework for this weekend. Sem lição para esse fim de semana, só no começo da semana, lembram? É, mas antes, não se esqueçam de se inscrever no canal, quem não se inscreveu, dá o, dá o comentário se preciso, joinha, é, deixem dúvidas se necessário no Google Classroom, sempre optando por se comunicar por lá, é sempre muito mais fácil, eu consigo responder da, da maneira mais rápida possível. Claro que dentro do, do horário de atendimento, 7h10 até meio-dia e meia, Tá? Vocês vão ver que eu respondo bem rápido. Se vocês mandarem mensagem fora do horário de atendimento, eu só vou responder, claro que rápido, mas quando começar o horário de atendimento do próximo dia, tá? Então, se vocês mandarem coisa hoje fora do horário de atendimento, só vou responder segunda-feira. Então, muito importante que vocês se atenham a isso, ok? E eu queria dar uma lição de casa opcional para vocês. Dica de filme, eu sei que quarentena é um período difícil, é complicado, alguma coisa para fazer e tal. Então, uh, vejam isso como um desafio. Quem quiser fazer, faz. E quem fizer, uh, é bem-vindo a discutir comigo, dar sua opinião no nosso Google Classroom. Uh, vocês são uh, todos convidados a discutir, tá? É muito importante. Então, o filme que eu quero recomendar para vocês, e tem na Netflix, é... The Inception, conhecido em português como A Origem. É um filme muito bacana, cheio de mind blows, muito louco assim. E eu adoraria discutir o final com vocês, que é um final que vai exigir uma discussão bem bacana, tá? Então, acho que é uma maneira da gente quebrar um pouco aí o gelo, assim, de quarentena e tal, isolamento. É... E aí, dê a opinião do que vocês acharam. Tentem assistir com legendas em inglês. Se tiver muito barra pesada, muito difícil, pode ser legenda em português mesmo. Só não pode ver dublado. Aí não vai ter graça. Que é uma maneira de vocês estarem fazendo, praticando o inglês, sem estar fazendo lição, aquela coisa mais, né, mais engessada. Ok? And don't forget, stay home, stay safe. Ok? Bye bye, little guys. Take care.